ఎట్టకేలకు హరీష్ రావుకి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మంత్రి వర్గ విసిరిన టాపిక్ వచ్చినప్పటి నుంచి హరీష్ రావుకి మంత్రి పదవి వస్తుందా రాదన్నదే రాజకీయాలు ప్రధాన టాపిక్ గా మారింది మొత్తం మీద తన మేనలకి ఆమోద యోగ్యం కలిగించారు గులాబీ దళపతి హరీష్ తో పాటు కాంగ్రెస్ నుంచి టీఆర్ఎస్ తో చేరిన మాజీ సభ్యత ఇంద్రారెడ్డి కూడా మంత్రి పదవి దక్కింది ఇక అందరూ ఊహించినట్లే కేసీఆర్ తనయుడు కేటీఆర్ ను మళ్లీ మంత్రి పదవి వరించింది ఇక వీరితో పాటు ఉపవాడ అజయ్ గంగుల కమలాకర్ సత్యవతి రాథోడ్ తో సహా మొత్తం ఆరుగురు మంత్రులుగా ఖరారయ్యారు పేర్లు కేటీఆర్ కు గతంలో కేటాయించిన ఐటీ శాఖ దక్కే అవకాశం ఉండగా హరీష్ రావు కి కీలకమైన ఆర్థిక శాఖ బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క బాధ్యతను మరింత పెంచిందని చెప్పక తప్పదు ప్రజలు ఏ విశ్వాసాన్ని ఏ నమ్మకాన్ని అయితే ఈ రోజు మా మీద పెట్టారు తప్పకుండా ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునే విధంగా మరింత కష్టపడి పనిచేసి వేయడం జరిగింది అయితే వారు మర్యాదపూర్వకంగా ఈ రోజు కలవడం కోసం నా దగ్గర రావడం జరిగింది సో భవిష్యత్తులో వారు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అనే నేను తన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్దతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను అని నేను తన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను